Chamo-me João e sou o capitão do voleiro Wanderlust. No dia 1 de julho saí de Portugal direto para Barcelona para comprar o barco dos meus sonhos. Acredito que temos que os seguir e, claro, realizá-los. Agora navego pelo mar ao encontro de Porto Seguro. Acompanha o início desta viagem. Vai ver aventura, descoberta, muito, muito mar e dicas de viagem. Depois de comprares um barco há sempre alguns ajustes a fazer. Ainda mais antes de uma longa viagem. Por isso deixei o Winderlust no estaleiro em Barcelona por umas semanas, onde lhe dei uma nova pintura anticorrosão, troquei as torneiras de fundo, fiz umas adaptações no sistema elétrico e uma revisão ao motor, enquanto esperava também a conclusão do seu registro em Londres. A viagem começava então com o seu primeiro destino em Cambrils, cidade vizinha de Salau, famosa pela sua movida, pelas viagens de finalistas e por integrar também a região urbana de Tarragona. Mesmo em período de confinamento estava tudo aberto e havia imensa gente na noite, uma loucura. Talvez Espanha seja assim mesmo, a eterna fuga dos europeus para a festa noturna. Depois seguiu-se aquele que é provavelmente um dos lugares mais bonitos da Catalunha, o Delta do Ebro. Na foz deste rio carregado de história e misticismo forma-se um enorme assentamento de terra fértil e abundante. E do mar também se avistavam pontos que à distância enganavam. Vejam. O que é que será aquilo? Um OVNI? Um... Uma estação central nuclear? Ou será uma estufa? O que é que acham? Vamos ver. Aí está, a fábrica de sal, sal aqui do Val do Ebro, Catalónia, Espanha. A sua principal marina fica em San Carles de la Rápida, a San Carles Marina, gerida por uma empresa inglesa. De um modo majestoso, à chegada, esta vila é coberta pelo Monte Siak, que só me lembrava a Table Mountain da cidade do Cabo, na África do Sul. E aqui também houve uma tempestade de surpresa à chegada, não tão dura, imagino. Mas ainda assim deu trabalho para levar um Enderlass até à marina, até porque estava praticamente sem combustível para usar o motor do barco. Recomendo mesmo uma paragem nesta vila, pela sua graciosidade, gastronomia e paisagens. E do topo da sua montanha, é possível ver maior que em dias de grande visibilidade. Tudo fortes motivos para incluires esta cidade na tua próxima viagem à Catalunha. Do delta do Ebro segui para um arquipélago deserto, desabitado e usado durante séculos por piratas e corsários para contrabando. São as Ilhas Colombretes, situadas a cerca de 60 milhas náuticas a sudeste da Foz do Ebro. Desde 1988 que são consideradas parque e reserva natural, tal é o seu interesse biológico. Oh yeah people! Já aqui, Colombrete grande, Colombrete grossa, como dizem aqui no dialeto, na língua catalã, vou-vos mostrar. Oh, 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 oh. Hardcore! Eu prometi, velho, eu prometi. São vários, várias colombretas. Aqui dá para ver as várias. Vamos entrar aí na maior e aí segurar o barco numa boia. Vamos ver, vai ser uma aventura. Hein? Fiquem aí, até já. E aí, como é que é pessoal? Já aqui na colombreta. Bem, quando cheguei estava aí uma ondulação hardcore, eu só tive tempo de amarrar a boia, foi um filme, vou-vos mostrar agora, mas... E depois dormir, um gajo não enjoar. Quando a cena está hardcore, vai dormir uma beca, <risos> melhor, porque estava mesmo hardcore, a ondulação a bater de través, ou seja, de lado no barco, o vento de, de proa, né? que depois o barco... Pá, grande filme, um grande filme mesmo, a sério, foi um grande filme, mas... Vejam só isto. Uh! Hardcore, man. Hardcore. Hardcore to the fullest. Vou mostrar o que é que eu fiz. E 
Ye, amarradíssimo. Aqui um toquezinho só. Vou gajo ficar mais solto. Dois lajes de guia. E está ali a boia. Uh! Beautiful sun. Beautiful. E aí, como é que é pessoal? Aqui mais um vídeo diretamente de Colombretas. Colombreta grossa! Foi grossa! <risos> e. Já, yeah, tipo, fazer aqui um rango rápido. Aquele pão clássico espanhol. Mas como é isto em todo lado? Bocadilho! Vou fazer aqui um bocadilho. Ramon Serrano! E um queso. Um queijo da Galiza. Muito bom. Algo muito leve, porque o barco ainda está a abanar um bocadinho. Uh, está numa baía aberta, não é? como se estivesse ancorado, fundeado. E comer isto e dormir, porque pá, para ser mais direto, para não dar muitas voltas também aqui no estômago, assim um gajo a dormir já faz a digestão direita. Ok? Pessoal, amanhã Valência, vamos a isso. Um grande abraço. Por estas ilhas serem tão despercebidas nas cartas náuticas, historicamente também houve mesmo muitos naufrágios aqui. Apenas os piratas conheciam bem os seus acessos e ancoradores seguros. A sua presença chegou a um ponto em que largaram milhares de serpentes para afastar intrusos. Mais recentemente, foi necessário provocar incêndios para as erradicar de vez. Hoje em dia é possível e mesmo muito recomendável visitar a Colombreta Maior, mas é necessário ter barco próprio ou agendar um passeio com saída a partir de Valência. Todos os dias a Guarda Costeira em Espanha e em todos os países dão um aviso meteorológico através do Canal 16, que é o principal canal de comunicação VHF, para avisos, alertas, enfim. E depois eles passam para o Canal 28, neste caso. Vamos ouvir um bocado. Agora estou a dar o boletim meteorológico, todos os dias. Então, Boletim meteorológico. Fim. Na semana já, pessoal, foi, foi importante. Parece que o tempo vai estar tranquilo. Um, então é isso. Vamos aí hoje para Valência. Valência. A grande festa é peixaria! A peixe é o quê? Valência, terceira maior cidade de Espanha, dona de uma vibe cool e crescente e uma urbe também caracterizada pela arquitetura de Galatrava. Os pontos de interesse por ele desenhados são desde logo avistados do mar. É obrigatório visitar a Cidade das Artes e das Ciências, onde encontrarás uma arquitetura incrível, bem como também um museu, uma sala de espetáculos, uma discoteca e até o campus europeu da Berkeley School of Music, quanto a minha melhor escola de música do mundo. O centro histórico tem também que ser visitado. O ambiente portuário e náutico domina as suas estreitas ruas ladeadas de pequenas casas coloridas. E mesmo ao lado estende-se um areal gigante e água quente mediterrânica. Uma vez por ano em Valência são também celebradas as falas, um género de santos populares, mas com mesmo muito fogo de artifício. Cuidado para não se assustarem. Mas é 
feeling a little old And I'm honestly a little worried about that The days are getting on